话。你好，你好，啊，你们要找的那个女的，就住在这里边。二十几年前，她在济慈疗养院工作，我当时患了肺炎，被她给治好了，所以我一直记着她。她是医生吗？不是，她就是个医护人员，能看个头疼脑热什么的。我记得她还有个儿子，后来不知道发生了什么事。儿子丢了，他就变得疯疯傻傻的。你们跟我来吧。
，病人的精神受过严重的刺激，但脑部有没有受损，需要对他进行更详细的检查，暂时还不能确定。打了好多电话过来，那我明天再过来做生日礼物，啊，我知道了，因为我属兔子。<笑>我们陈泽呀，最聪明啦！<笑>看看，喜欢吗？喜欢。奶奶，这几天你都跑到哪儿去了？我没去哪儿啊，我这不来了吗？你明知道公司目前的状况，那几个董事都不支持你，三天两头的不在公司，你知不知道？这一上午我替你处理了多少事情？奶奶，我也有自己比较重要的事情啊。有什么事会比公司的事重要？我们找到了 Michael 的妈妈。什么？成泽的妈妈，是不是很神奇啊？可是 Michael 的妈妈似乎什么都想不起来。成泽小的时候一直是个很特别的孩子，既然找到了，总是好事情。奶奶，你看，你对 Michael 还是有感情的。对不对？感情还是有的，毕竟是我一手养大的孩子。但是，身为盛虹的董事长，就事事不能被感情蒙蔽了眼睛。你也是，成泽的作用就是辅佐你，而不是你的障碍。这一点你要清楚的记住。奶奶，可是你这样不停的制造问题，会很伤我和 Michael 的感情的。成泽从一开始就知道自己的任务是什么，只有你不清楚。所以呢，如果你想早一天和他心无挂碍的接触，那就早一天独当一面，承担起你自己的责任。我本来还希望可以劝 Michael 回圣红，可是这样看来
，我估计啊，他也没心思了。他也应该休个假了。哦，对了，那个黎燕书怎么样了？他的假期也该结束了吧？你通知一下人事部，让他立刻来上班。好。那个不许在我车上吃东西，你不是早就知道了？哎呦，可是今天我都要迟到了，而且我现在都是你女朋友了，还不能在你车上吃东西啊？你放心吧，这个牛奶奶是个液体，我拿着这个吸管，嘘一下，它就流到我的嘴里去了，是绝对不会洒在你车上的。干、啊、嘛？那就停下来，吃完再走。你疯了吗？我要迟到了。那你就忍着，去公司再吃。